తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్లో ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నారో ఈ టెన్త్ క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎవరైతే అప్పీర్ అవ్వబోతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఎంట్రన్స్ అనేది కంపల్సరీగా రావాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎంట్రన్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి జరుగుతుందంటే ఇది ఖచ్చితంగా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో ఉన్నటువంటి సిఓఈ అలాగే జనరల్ గురుకులాలు అలాగే యూఆర్జేసిసి మూడింటికి సంబంధించిన వాటిలో అయితే అడ్మిషన్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ మీకు ఈ ఎంట్రన్స్ కాకుండా మిగతా ఎలాంటి రీసోర్సెస్ అయితే లేవన్నమాట జాయిన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా గురుకులాల్లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే గిరిజన గురుకులాల్లో ఈ ఎంట్రన్స్ అందరూ రాయాల్సిందే కాబట్టి ఎవరైతే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో చదవాలంటే ఈ ఎగ్జామ్ మాత్రం కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ మాత్రం రాయాల్సి ఉంటుంది సో కింద డీటెయిల్స్ చూసినట్లయితే మొత్తం ఇక్కడ మనకి ఐఐటి ఎన్ఐటి ట్రిపుల్ ఐటి నీట్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అలాంగ్ విత్ ఐపీ చెప్తూ ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు సిఓఎల్కి నోటిఫికేషను ఇదే టెస్ట్ ద్వారా ఫిల్అప్ చేస్తారు అలాగే సిక్స్టీ నైన్ జనరల్ కాలేజెస్ ఉంటాయి జనరల్ కాలేజెస్లో ఎంపీసీ బైపీసీ ఎంఈసీ సిఈసీ హెచ్ఈసీ అండ్ ఒకేషనల్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో వీటన్నింటి కోసం కూడా ఈ సిక్స్టీ నైన్ జనరల్ కాలేజెస్ అలాగే ఫోర్టీన్ సిఓఎల్ జనరల్ కాలేజెస్లో జనరల్ యూఆర్జేసీస్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే టీటీడబ్ల్యూఆర్ జేసీలు ఉంటాయి అనమాట సో టీటీడబ్ల్యూఆర్ జూనియర్ కాలేజెస్ ఉంటాయి టీటీడబ్ల్యూ యూఆర్జేసీస్ ఉంటాయి యూఆర్జేసీ అంటే అక్కడ ఏంటంటే స్కూలు కాలేజ్ కలిసి కలిసి ఉంటాయి అనమాట అండ్ టీటీడబ్ల్యూఆర్ జూనియర్ కాలేజ్ అంటే ఓన్లీ కాలేజ్ ఒకటే ఉంటుంది అనమాట అవన్నీ నాన్ సిఓఈ కిందకు వస్తాయి సిఓఈలు మాత్రం పద్నాలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంట్రన్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎలిజిబిలిటీస్ చూసినట్లయితే స్టూడెంట్ హూ ఆర్ అప్పీరింగ్ ఫర్ ద టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఈజ్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫ్రమ్ ఎస్ఎస్సి ఐసిఎస్సి సిబిఎస్సి రెగ్యులర్ బేసిస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఇప్పుడు ఎవరైతే మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి అప్పీర్ అవ్వబోతున్నారో వాళ్ళు ఎస్ఎస్సి అయినా ఐసిఎస్సి అయినా సిబిఎస్సి అయినా ఈ మూడు స్టేట్ ఫార్మాట్లో ఎవరు ఇండికేట్ చేస్తున్నా సరే వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇన్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫ్రమ్ స్టేట్ బోర్డు బిఎస్సి సిబిఎస్సి ఐసిఎస్సి డ్యూరింగ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్ జనరల్ అండ్ ఒకేషనల్ కోర్సెస్ సో జనరల్ అండ్ ఒకేషనల్ కోర్సెస్కి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో ఎవరైతే పాస్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ అడ్మిషన్ టెస్ట్ కోసం అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ నుంచి టూ ల్యాక్ బిలో ఉండాలి అర్బన్ ఏరియాస్కి సంబంధించి సో ఇది ఎంఆర్ఓ నుంచి అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెష్గా అండ్ స్టూడెంట్స్ స్టడీయింగ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటే తెలుగు మీడియంలో చదివిన వాళ్ళైనా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిన వాళ్ళైనా టెన్త్ వరకు టీఎం అయినా ఈఎం అయినా రెండు కూడా ఎలిజిబుల్ అంటున్నారు అనమాట ద ఏజ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్సీడ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ యాజ్ అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆగస్ట్ ముప్పై ఒకటికి ఈ సంవత్సరం ఆగస్ట్ ముప్పై ఒకటికి పదిహేడు సంవత్సరాలు మించకుండా ఉండాలన్నమాట సో ద ఏజ్ రిలాక్సేషన్ టూ ఇయర్స్ విల్ బి అలౌడ్ టు ద ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్కి అయితే రెండు సంవత్సరాల రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వరకు కూడా వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ద స్టూడెంట్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ రిలవెంట్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఓన్లీ దెన్ ద అడ్మిషన్ విల్ బి కన్ఫర్మ్డ్ అంటే మీరు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీ అడ్మిషన్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు రిజర్వేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ టు ద క్యాష్ ఆర్ కేటగిరీస్ ఇన్ ఆల్ ద గ్రూప్స్ నాన్ సిఓ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఎంఈసీ సిఈసి అండ్ ఒకేషనల్ గ్రూప్స్ ఇన్ సిఓ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలో ఈజ్ ఆల్సో ఫర్నిష్డ్ ఇయర్ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టు ఈ రిజర్వేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది సిఓఈ అండ్ నాన్ సిఓఎల్కి సంబంధించిన రిజర్వేషన్ ప్యాటర్న్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే నేమ్ ఆఫ్ ది కోర్సులో ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసి హెచ్ఈసి ఎంఈసి జనరల్ కోర్సెస్కి అయితే టోటల్ సీట్స్ ఫార్టీ ఉంటాయి అందులో ఎస్టీకి థర్టీ ఫోర్ ఉంటాయి అనమాట రిమైనింగ్ అదర్ క్యాస్ట్కి ఒక్కొక్క సీట్ అయితే ఉంటుంది సో చూసినట్లయితే మనం టోటల్గా ఫార్టీ సీట్స్ ఉంటాయి సేమ్ ఒకేషనల్ గ్రూప్స్లో ఏటి పిఎస్టీటీ ఎంఎల్టీ ఈటి సిజిటి ఈ
సో కోలం అయితే కోయ అయితే అండ్ పార్దన్ అయితే ఎరుకలు అయితే లంబాడి అయితే లంబాడికి ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ సీట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అదర్ సబ్ క్యాస్ట్కి ఒకటి ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కలిపితే ఫిఫ్టీ సీట్స్ అనమాట అండ్ ఇట్లా ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో సీట్స్ అయితే అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ సీట్స్ ఉన్న దగ్గర థర్టీ ఎయిట్ లంబాడికి ఉంటాయి ఫార్టీ సీట్స్ ఉన్న దగ్గర థర్టీ త్రీ లంబాడికి ఉంటాయి అండ్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఉన్న దగ్గర ఫార్టీ త్రీ లంబాడికి ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగా సీట్స్ అయితే ఫిల్అప్ చేయడం జరుగుతుంది సో పిహెచ్సికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓవరాల్ సీట్స్ షాల్ బీ రిజర్వ్డ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అన్ని సీట్లలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది పిహెచ్సికి అయితే తీస్తారు ముందే అండ్ స్పోర్ట్స్ కోటా కూడా కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఎలాంటి స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయో కూడా చూడండి నేషనల్ లెవెల్ కానీ జోనల్ లెవెల్ కానీ డిస్టిక్ లెవెల్ కానీ మండల్ లెవెల్ కానీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇలాంటి ఏమైనా సర్టిఫికెట్స్ ఉంటే మీరు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవి రిజర్వేషన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి తర్వాత అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ చూస్తే ద అప్లికెంట్ మస్ట్ సబ్మిట్ హిజ్ అప్లికేషన్ త్రూ ఆన్లైన్ బై విజిటింగ్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఇచ్చాడు వెబ్సైట్ మీరు క్లిక్ చేసి వెబ్సైట్ అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఒకసారి మీ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని అప్లికేషన్లో ఫిల్అప్ చేసినట్లయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద అప్లికేషన్ త్రూ ఆన్లైన్ ద క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాస్పెక్టర్స్ సో మీరు ఒకసారి అన్నీ తర్వాత చెక్ చేసుకొని అయితే అప్లోడ్ చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఏమి ఉండాలంటే ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ కూడా ఉండాలి హండ్రెడ్ కేబీ బిల్లు ఉండాలి సో మీరు అక్కడ అప్లై చేస్తుంటే తెలిసిపోతుంది మీరు ఫోన్ మొబైల్ ద్వారా నుంచి అప్లై చేయొచ్చు లేదా మీ సేవకి వెళ్ళినా కూడా అప్లై చేయొచ్చు అనమాట సో ద క్యాండిడేట్స్ కెన్ చూస్ బోత్ జనరల్ అండ్ ఒకేషనల్ కాలేజెస్ ద గ్రూప్ కాలేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ షుడ్ క్లియర్లీ బీ నోటెడ్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ సో అప్లై చేసేటప్పుడే మీరు కాలేజీ అలాగే గ్రూప్ ఆ కాలేజీలో కావాల్సిన గ్రూప్ని మీరు జనరల్లోని క్లిక్ చేయొచ్చు ఒకేషనల్ కూడా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి రాకపోతే ఇంకోటి అని సో ఇక్కడ ద ఆప్షన్ వన్స్ ఎక్సర్సైడ్ ఈజ్ ఫైనల్ అండ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ సో ఆప్షన్ ఒకసారి ఇచ్చినప్పుడు అదే ఇంకా ఫైనల్ ఆప్షన్ అనమాట మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఛాన్స్ లేదంటున్నారు సో మీరు అప్లై చేసుకునే ముందే ఆ కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి చూసుకోండి ఆ కాలేజీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకుని ఉంటే బెటర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అడ్మిషన్ క్రైటీరియా ఎలా జరుగుతుంది అడ్మిషన్ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుందంటే క్యాండిడేట్స్ అపీరింగ్ ఫర్ టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ అకాడమిక్ అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఆర్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రిజిస్టర్ దేర్ నేమ్స్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గ్రూప్లో సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది అదే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అనమాట ద సెలెక్షన్ విల్ బీ మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ మార్క్స్ అప్లైన్ బై ద క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అండ్ ద ఆప్షన్ ఎక్సైజ్డ్ బై ద స్టూడెంట్స్ అట్ దైట్ టైమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓకేనా సో మీరు మీకు వచ్చినటువంటి ఎంట్రన్స్ వచ్చినటువంటి మార్కులు బట్టి మాత్రం మీకు సీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో మెరిట్ ఒకటే చూస్తారనమాట ద హైయెస్ట్ స్కోరర్ టాపర్స్ ఆఫ్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ విల్ బీ హౌ ఎవర్ బీ అలాటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ ఆఫ్ గురుకులం ఇ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ది బిలాంగ్ టు అంటే ఈ ఎవరైతే హయ్యెస్ట్ స్కోర్ చేశారో కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లో వాళ్ళని ఆ జిల్లాకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాకపోయినా అంటే కింద నాలుగు కాలేజెస్లో అయితే ఫస్ట్ ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉంటున్నారు ఆ నాలుగు కాలేజెస్ ఏంటంటే అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే రాజేందర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి ఐఐటి స్టడీ సెంటర్ స్టడీ సెంటర్ అనమాట సో అక్కడ ఎంపీసీకి ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఉంటాయి బైపీసీకి ఫార్టీ సీట్స్ ఉంటాయి సేమ్ ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి టీటీడబ్ల్యూ ఎస్వై బాయ్స్ ఖమ్మం సో ఇక్కడ కూడా ఎంపీసీ నలభై బైపీసీ నలభై ఐదు ఉంటాయి అండ్ అలాగే మూడోది వచ్చేసి వరంగల్లో ఉన్నటువంటి టీటీడబ్ల్యూ ఆర్సిఓఈ ఎంపీసీ నలభై బైపీసీ నలభై అండ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి పరిగి టీడబ్ల్యూఆర్ సిఓఈ ఎంపీసీ నలభై బైపీసీ నలభై ఈ ఈ సీట్లలో మాత్రం ఎవరైతే టాప్ స్కోర్ చేశారో వాళ్ళకైతే సీట్లు ఇస్తారు ఈ నాలుగు కాలేజెస్లో తర్వాత మాత్రం ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్న దాన్ని బట్టి అయితే మీకు సీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ నాలుగు కాలేజెస్లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ని అయితే అందులో ఫిల్అప్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఖమ్మం జిల్లా వాళ్ళని ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తే ఐఐటి స్టడీ సెంటర్లో వేయొచ్చు రాజేంద్ర నగర్లో ఓకేనా అలాగే ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్ వాళ్ళు ఎక్కువ స్కోర్ చేశారనుకోండి ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి కాలేజీలో వేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా సీట్ అయితే అలా
ఆర్సీఓ నేమ్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఆ రీజన్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్సీఓ పేర్లు వాళ్ళని అయితే కాంటాక్ట్ చేసి మీ డౌట్స్ అయితే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సో అడ్మిషన్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఇరవై ఏడు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై రెండున అయితే జరుగుతుంది పదకొండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ద టెస్ట్ ఈజ్ ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ద టెస్ట్ షాల్ బీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి అనమాట మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ద అడ్మిషన్ షాల్ బీ ప్రొవైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ ఇన్ ఎస్ట్ వైల్ డిస్టిక్ట్ గ్రూప్ ఆప్టెడ్ కాలేజ్ జెండర్ అండ్ కమ్యూనిటీ రిజర్వేషన్ సో చెప్పాం కదా ఇందాకే మెరిట్ బేస్డ్ అయితే ఫిల్అప్ చేయడం జరుగుతుంది సో క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందంటే సో మ్యాథ్స్ నుంచి ఇరవై బిట్లు వస్తాయి ఫిజిక్స్ నుంచి ఫిజికల్ సైన్స్ నుంచి ఇరవై బిట్లు వస్తాయి బయాలజికల్ సైన్స్ నుంచి ఇరవై బిట్లు వస్తాయి సోషల్ స్టడీస్ నుంచి ఇరవై వస్తాయి అండ్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ గ్రామర్కి సంబంధించి ఇరవై వస్తాయి టోటల్గా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఉంటాయి ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ షాల్ బీ ఇన్ బైలింగ్విల్ ఫామ్ అంటే బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో ఉంటుంది సో మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది దీనికి సంబంధించింది ద సెక్రటరీ హ్యాజ్ రైట్ టు అలాట్ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ వన్ రీజన్ టు అనదర్ రీజన్ హ్యాజ్ పర్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సీట్స్ సో మీరు సీట్లు ఒక ఒక రీజన్ నుంచి ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తారనుకోండి అందులో సీట్లు రాకపోతే మీరు ఫిల్ అయిపోతే మే నెక్స్ట్ రీజన్లో కూడా ఫిల్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉంది అంటున్నారు అదొకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ ఏ కాలేజెస్లో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయనైతే ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంది ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ది మనకి టోటల్ సిక్స్టీ నైన్ నాన్ సిఓఈ ఫోర్టీన్ సిఓఈ మొత్తం కలిపి ఎంత ఎయిటీ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట ఎయిటీ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఏ ఏ గ్రూప్కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయనేది ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట మీ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తారనమాట సో ఖమ్మం డిస్టిక్లో ఖమ్మం భద్రాద్రికి సంబంధించిన వాటిలో అయితే మీకు ఓవరాల్గా నాలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ నాలుగు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే చూడండి ఒకసారి ఖమ్మంలో ఖమ్మం ఒకటి ఉంది అండ్ అలాగే భద్రాచలం ఒకటి ఉంది సిఓఈ అనమాట కేఎస్డి సైట్ ఒకటి ఉంది అండ్ అలాగే దమ్మపేట ఒకటి ఉంది నాలుగు కూడా ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి సిఓఈలు సో మిగతాన్ని మనకి పద్నాలుగు ఏమో సిఓఈలు ఉంటాయి వన్ టు ఫోర్టీన్ వరకు ఏమో సిఓఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా జనరల్ కాలేజెస్ అలాగే యూఆర్జేసీస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోండి మీకు ఏదైతే దగ్గర అనిపించిందో అక్కడ మీరు ఆప్షన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి చూసుకొని మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కాలేజ్ని ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేసి మీరైతే ఆప్షన్ ఇచ్చుకోండి వన్స్ ఆప్షన్ పెట్టినట్లయితే అదే మీకు ఫైనల్ అవుతుంది సో ఇంకా ఖమ్మంలో జనరల్ చూసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ యాభై తొమ్మిది సీరియల్ నెంబర్ నుంచి అరవై ఎనిమిది ఉన్నాయి చూడండి టోటల్గా పది కాలేజెస్లు ఉన్నాయి అనమాట ఈ పది చూసినట్లయితే యూఆర్జేసీసే ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు సుధిమళ్ళ కొత్తగూడెం మణుగూరు అన్నపురెడ్డిపల్లి వైరా సింగరేణి తిరుమలైపాలెం అంగంపాలెం గుండాల కృష్ణసాగర్ సో ఇవన్నీ కూడా యూఆర్జేసీస్ అనమాట ఒకసారి చూసుకోండి టీటీడబ్ల్యూఆర్జేసీ అండ్ యూఆర్జేసీస్ సో టోటల్గా మనకి ఎయిటీ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట సో జేఎస్బి అంటే జయశంకర్ భూపాలపల్లి అనమాట సో అది ఆ రీజియన్కి సంబంధించింది సో ఇది ఓవరాల్గా నోటిఫికేషన్ సంబంధించింది సో ఫైనల్ సెలక్షన్ సెలక్షన్ విల్ బీ మేడ్ ఆన్ మెరిట్ బేసిస్ సబ్జెక్ట్ టు ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆన్ క్రైటీరియా ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎలిజిబిలిటీ అండ్ రిజర్వేషన్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పాస్ టు ఇన్ వన్ అటెంప్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫ్రమ్ ఎస్ఎస్సి సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ సో రెగ్యులర్గా పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సో ఇక అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనమాట ఇవి మీరైతే ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు రెడ్ పెన్ అయితే వాడకూడదు బ్లూ కానీ బ్లాక్ పెన్ కానీ వాడాలి బబ్లింగ్ చేయడం కోసం మిగతా ఏ పెన్ వాడినా సరే ఈయన కరెక్ట్గా తీసుకుంటుంది సో జనరల్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఇవ్వండి దానికి అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు హెల్ప్లైన్ నెంబర్ ఆ హెల్ప్లైన్ నెంబర్కి అయితే చూసుకోండి సో లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై 
నోటిఫికేషన్ అయితే పెట్టుకోండి మీరు డెఫినెట్గా నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏమైనా ఇంకా పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ చేయాలంటే మాత్రం కింద కామెంట్ చేయండి నేను మీకైతే డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని అడ్డాలి మీరు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్న ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే మీ టెన్త్ క్లాస్ గ్రూప్లు అయితే ఈ వీడియోని అయితే పోస్ట్ చేయండి వాళ్ళు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా నేను క్లారిఫై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ య